ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈം സീരീസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കണം ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം സീരീസിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓരോ സമയത്തെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വരിക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടൈം സീരീസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഡെയിലി ഗോൾഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രെൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൈം സീരീസ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഒബ്സർവേഷൻസ് മെയ്ഡ് സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ ടൈം ആണ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് ഡെയിലി ഗോൾഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി സെയിൽസ് ഇൻ എ ഷോപ്പ് ഇതൊക്കെ ടൈം സീരീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ടൈം സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന കമ്പോണൻസ് നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് ഇതിൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസികളാണ് ഡാറ്റയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ റേറ്റ് പോലെ ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിനി സീസണിൽ അംബ്രല്ലയുടെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെന്താ സീസണായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ആണല്ലോ സോ സീസണായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അതായത് ഒരു ഇയറിൽ ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീസൺസിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ മെഷർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിൽ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ അംബ്രല്ല സോൾഡിൻ്റെ റെയിനി സീസൺ ഓക്കെ ദൻ സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ഡാറ്റ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി ഒരു ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ജനറൽ ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ സാലറിയിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമുള്ള സാലറി ആവില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പോകുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസും ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കും കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെക്യുലർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഓവർ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് എടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ദെൻ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്ലിക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന മോഡലാണ് സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്ന ടൈപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് സീക്വൻഷ്യലി മേഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻ ടൈം സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസറിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്യുലർ ട്രെൻഡിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടീ എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പോയിന്റ്സും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഉള്ള
ബേസ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് ആണ് ഏത് വർഷം വെച്ചാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ പ്രൈസ് ആണ് പി സീറോ അതേപോലെ ക്യൂ വൺ എന്താണ് കറണ്ട് ഇയർ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ക്യൂ സീറോയും പി വണ്ണും വേണം സോ ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു പി വൺ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു പി വൺ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വേഷനെ കിട്ടും ദെൻ ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു പി സീറോ ചെയ്യുക ഇക്വേഷനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ക്യു സി ക്യു വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു പി സീറോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുക തന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യു സീറോ ഇത് പി വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു പി സീറോ ഓരോന്നും കോളം നോക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സമ്മാണ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ക്യു സീറോ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ കിട്ടിയതിൻ്റെ സമ്മ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആയി സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ടേബിൾ വരയ്ക്കുക സമ്മ് കാണുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈ മുടിയുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ തിയറി ആയുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ മാർഷൽ എഡ്ജ് വേർത്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു പി വൺ സമ്മേഷൻ ആവുക ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബേസ് ഇയർ ആൻഡ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇയർ ഓക്കെ സോ ക്യു സീറോ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പി വൺ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ സീറോ പി സീറോ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരും ആ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് ഇയർ നോക്കുക ബേസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്യു സീറോ പി സീറോ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ കറണ്ട് ഇയറും കൊടുക്കുക ദെൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തേഡ് മെത്തേഡ് പാസ്റ്റ് ചേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ ക്യു വൺ പി വൺ ബൈ സമ്മേഷൻ ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പി വൺ എന്താണ് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ക്യു വൺ കറണ്ട് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ പി സീറോ കറ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യു വണ്ണും ക്യു സീറോയും പി വണ്ണും അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് പി സീറോയും വേണ്ട വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യം കറണ്ട് ഇയർ ഏതാണ് ബേസ് ഇയർ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് ഇയർ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഇയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അതിനനുസരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും
മാർഷൽ എഡ്ജ് വേർത്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ക്യു സീറോ പി വൺ പ്ലസ് ക്യു വൺ പി വൺ ബൈ ക്യു സീറോ പി സീറോ പ്ലസ് ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് നല്ല ഡീറ